നമസ്കാരം ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകൻ ചൂരക്കാട് ബിജുവിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതികളെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഏഴുപേരെയും അന്വേഷണ സംഘം തിരിച്ചറിഞ്ഞു സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് പേർ കസ്റ്റഡി സംഭവത്തിൽ സി പി എമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടി നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സി പി എം പയ്യനൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി പരിയാരത്ത് ആംബുലൻസിന് നേരെ അക്രമം പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാവുന്നു പരിയാരത്ത് സംയുക്ത ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിയൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും മഴക്കാലത്തിന് മുൻപേ ആശങ്കയുണർത്തി വേനൽമഴയും ഇടിമിന്നലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയുണ്ടായ ഇടിമിന്നലിൽ പെരുവാമ്പ ഭാഗത്ത് വൻ നാശനഷ്ടം ചെറുപുഴ ചെക്ക് ഡാം ഇ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് നാടിന് സമർപ്പിക്കും കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും ചെറുപുഴ ടൌണുമായി ഏറ്റവും അടുത്തു കിടക്കുന്നതുമായ ഇ ചെക്ക് ഡാം കാർഷിക വികസനം മുൻനിർത്തിയാണ് നിർമ്മിച്ചത് ചീമേനി ശ്രീ വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷേത്ര കളിയാട്ട മഹോത്സവം തിങ്കളാഴ്ച സമാപിക്കും കളിയാട്ടം സമാപനത്തോടടുക്കെ അഭൂതപൂർവമായ തിരക്കാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് വാർത്തകൾ വിശദമായി ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകൻ ചൂരക്കാട് ബിജുവിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതികളെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഏഴുപേരെയും അന്വേഷണ സംഘം തിരിച്ചറിഞ്ഞു സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ അക്രമി സംഘം ഉപയോഗിച്ച വാഹനവും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെടുത്തു ശനിയാഴ്ച അർദ്ധരാത്രിയോടെ പോലീസ് പട്രോളിങ്ങിനിടയിൽ കാനായി മണിയറ ഭാഗത്തു നിന്ന് പോലീസ് വാഹനത്തിന് എതിരെ വരികയായിരുന്ന ഇന്നോവ കാർ കണ്ട് സംശയം തോന്നിയ പോലീസ് സംഘം കാറിനെ പിന്തുടരുകയായിരുന്നു പോലീസ് പിന്തുടരുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയ സംഘം കാർ അമിത വേഗത്തിൽ ഓടിച്ചു പോവുകയും പയ്യന്നൂർ മാവിച്ചേരി ഭാഗത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുകയുമായിരുന്നു അത്രേ കാറിൻ്റെ ബോണറ്റിനുള്ളിൽ മുളക് പൊടി വിതറിയാണ് സംഘം കടന്നുകളഞ്ഞത് ഒടുവിൽ പോലീസ് റിക്കവറി വാൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്നോവ കാർ സ്റ്റേഷനിലെത്തിക്കുകയും രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെ വിവരമറിയിച്ചെത്തിയ ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധർ കാറ് പരിശോധിച്ച് ബിജുവും കൂട്ടുകാരൻ രാജേഷും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്കിനെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ച കാർ തന്നെയാണ് ഇതെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു കെ എൽ അറുപത് എൽ എഴുപത്താറ് മുപ്പത്തൊന്ന് ഇന്നോവ കാറാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് തുടർന്നുള്ള പരിശോധനയിൽ വാഹന ഉടമകളായ ബിജോയ് ജിജേഷ് എന്നിവരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കൊലപാതകത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട പങ്കില്ലെന്നും മറ്റൊരാൾക്ക് തങ്ങളുടെ വാഹനം വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇവർ പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴി അതേസമയം സംഭവത്തിൽ പ്രതികളെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഏഴുപേരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞതായും ഇവരെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു അന്വേഷണം ഊർജിതപ്പെടുത്തിയതായി അന്വേഷണ സംഘം തലവൻ വി വേണുഗോപാൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കക്കംപാറയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകൻ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ സി പി എമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടി നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സി പി എം പയ്യനൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് കക്കംപാറ സ്വദേശിയായ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകൻ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ സി പി ഐ എമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടി അന്വേഷിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടി കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് സി പി ഐ എം പയ്യനൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു പരിയാരത്ത് ആംബുലൻസിന് നേരെ അക്രമം പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാവുന്നു പരിയാരത്ത് സംയുക്ത ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിയൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രകടനം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരിയാരത്ത് വെച്ച് പയ്യനൂർ സഹകരണാശുപത്രിയുടെ ആംബുലൻസിൽ രോഗിയുമായി വന്ന് മടങ്ങുമ്പോൾ ആംബുലൻസ് തകർത്തതിലും ഡ്രൈവറെ മർദ്ദിച്ചതിലും പ്രതിഷേധിച്ച് കണ്ണൂർ ജില്ലാ സംയുക്ത ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടത്തി പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗം സി ഐ ടി യു മോട്ടോർ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാബുരാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു ഘട്ടത്തിലും നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്നലെ ഈ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോമ്പൗണ്ടിന് അകത്ത് നടന്നത് നമുക്കറിയാം ആംബുലൻസ് എന്ന് പറയുന്നവർ ചെയ്യുന്ന സേവനം എന്താണെന്ന് അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നവരെയും അത്യാസന രോഗികളെയും 
ആശുപത്രിയിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാവുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം വളരെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ നിറവേറ്റുന്ന വിഭാഗമാണ് ഈ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളും ആ വാഹനവും ടി വി സന്ദീപ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ മനോജ് അജിത് പ്രസാദ് പി വി ബാബുരാജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഡ്രൈവറെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതികളെ ഉടൻ പിടികൂടിയില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമരം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അത്യാഹിത വിഭാഗം ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ വിഭാഗവും സമരത്തിൽ പങ്കാളികളായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് മഴക്കാലത്തിനു മുൻപേ ആശങ്കയുണർത്തി വേനൽ മഴയും ഇടിമിന്നലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയുണ്ടായ ഇടിമിന്നലിൽ പെരുവാമ്പ ഭാഗത്ത് വൻ നാശനഷ്ടം വീടുകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെയുണ്ടായ ശക്തമായ ഇടിമിന്നലിലാണ് പെരുവാമ്പ പ്രദേശത്ത് വ്യാപക നാശനഷ്ടമുണ്ടായത് പെരുവാമ്പ ചോറൽ പള്ളിക്ക് സമീപത്തെ പരിയാരം പുതിയ വീട്ടിൽ ശശിയുടെ വീട്ടിൽ വയറിംഗ് പൂർണ്ണമായും നശിച്ചു മെയിൻ സ്വിച്ചിനും ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു വീടിന്റെ ചുമരും വിണ്ടുകീറിയ നിലയിലാണ് ഏകദേശം അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ നാശനഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നതായും വീട്ടുകാർ പറയുന്നു ശശിയുടെ സഹോദരിയായ മീനാക്ഷിയുടെ വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയ്ക്കും ഇടിമിന്നലിൽ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചു വയറിംഗ് പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചു സഹൃദയ ക്ലബിന് സമീപത്തെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഇടിമിന്നലിന്റെ ആഘാതത്തിൽ പൂർണ്ണമായും തകർന്നു വേനൽ മഴയിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടമുണ്ടായ പ്രദേശം പഞ്ചായത്ത് വില്ലേജ് അധികൃതർ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ചെറുപുഴ ചെക്ക് ഡാം ഇ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് നാടിന് സമർപ്പിക്കും വൈകിട്ട് നാലിന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി മാത്യു ടി തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും ചെറുപുഴ ടൌണുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്നതുമായ ഈ ചെക്ക് ഡാം കാർഷിക വികസനം മുൻനിർത്തിയാണ് നിർമ്മിച്ചത് രണ്ട് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വെള്ളം തടഞ്ഞു നിർത്താനുള്ള തടയണയും ഉയരത്തിൽ നൂറ് മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള പാലവും കൂടിയതാണ് ഇത് മുൻ തൃക്കരിപ്പുരം എം എൽ എ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ പ്രത്യേക താൽപര്യമെടുത്ത് നബാർഡിന്റെ സഹായത്തോടെ ചെറുകിട ജലസേചന വകുപ്പ് പത്ത് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ തടയണയിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തിയാൽ ഏകദേശം രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം നീളത്തിൽ ജലം കെട്ടി നിർത്താൻ സാധിക്കും അതോടെ ചെറുപുഴ മുതൽ പുളിങ്ങം വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ കുടിവെള്ളക്ഷാമം ഇല്ലാതാകുന്നതിനോടൊപ്പം കാർഷികാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ജലവും ലഭിക്കും ഇതിനേക്കാൾ എല്ലാമുപരി ചെറുപുഴ ടൌണിലെത്താൻ ഈസ്റ്റ് എളേരി വെസ്റ്റ് എളേരി പഞ്ചായത്തുകളുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ എളുപ്പവുമാണ് രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ഗോവ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫാൽക്കൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനിയാണ് ഇതിന്റെ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തു നടത്തിയത് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ കാസർഗോഡ് എം പി പി കരുണാകരൻ തൃക്കരിപ്പൂർ എം എൽ എ എം രാജഗോപാലൻ ജലവിഭവ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിവിധ ജില്ലാ ബ്ലോക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ തുടങ്ങി രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ ആശംസയർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കും പിലാത്തറ ദേശീയപാതയിൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രിയുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ആഷിഖാണ് മരിച്ചത് ശനിയാഴ്ച രാത്രി പത്തേ മുപ്പതോടെ കാറുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത് പരിക്കേറ്റവരെ പരിയാടം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നിന്ന് വയനാട്ടിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കെ എൽ അമ്പത്തഞ്ച് യു പതിനഞ്ച് പൂജ്യം ഏഴ് കാറും മാതമംഗലത്ത് നിന്ന് വരികയായിരുന്ന കെ എൽ പൂജ്യം നാല് എ ബി പത്തൊൻപത് എന്ന കാറുമാണ് പിലാത്തറയിൽ വച്ചിടിച്ചത് ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കാറുകൾ പൂർണ്ണമായും തകർന്നു പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ആഷിഖിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഫൈസൽ മഹറൂഫ് എന്നിവർ ചികിത്സയിലാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തിനാല് എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ച് സംഗമം വീണ്ടും ബോയ്സ് സ്കൂളിൽ നടന്നു എഴുത്തുകാരനും ചലച്ചിത്രകാരനുമായ ഡോക്ടർ എം എ റഹ്മാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ മുസ്ലിം റിസർവേഷനിൽ ഇന്റർവ്യൂ പോയാൽ പോലും നമ്മൾ അയോഗ്യനാണെന്ന രീതിയിലാണ് മാർക്ക് വരിക അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഒരു പക ഒരാൾക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അത് ഉണ്ടാവും അത് പോട്ടെ അത് വേറൊരു അത് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ചിന്തയാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ പയ്യന്നൂർ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് എം വി അമരേശൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ടി എസ് രാമചന്ദ്രൻ കെ യു നാരായണൻ മാസ്റ്റർ കെ എ മോഹനൻ കെ യു സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു പരിപാടിയ
ആദ്യപടി എന്ന നിലയിൽ മൊബൈൽ വാട്ടർ ക്ലിനിക് രൂപീകരിച്ചു മഴയോരം എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മേഖലയിലെ ജലക്ഷാമം രൂക്ഷമായ ഇരുന്നൂറോളം കിണറുകൾ റീചാർജ് ചെയ്യും മൊബൈൽ വാട്ടർ ക്ലിനിക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഡി വൈ എഫ് ഐ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സരിൻ ശശി നിർവഹിച്ചു നമ്മുടെ നാട് ജീവിക്കാൻ ഏറ്റവും സുഖപ്രദമായ നാടാണ് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാന്ന് മാത്രമല്ല ഇനി എവിടെ വെയിലില് കൊടും വേനൽ വന്നാലും ചടങ്ങിൽ സാഹിത്യകാരൻ സോമൻ കരുവള്ളൂർ തന്റെ പക്ഷിശാസ്ത്രം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ മുന്നൂറ് കോപ്പി മേഖലാ കമ്മിറ്റിക്ക് കൈമാറി ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി എ വി രഞ്ജിത്ത് പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി തുടർന്ന് മേഖലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മൊബൈൽ വാട്ടർ ക്ലിനിക്ക് പര്യടനം നടത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവള്ളൂർ ഡിജിറ്റലായി ചെറുതാഴം സർവീസ് സരണ ബാങ്ക് ആധുനിക ഡിജിറ്റൽ സൗകര്യങ്ങൾ ബാങ്കിൽ ആരംഭിച്ചു സേവനങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സഹകരണ രംഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത ഇന്ത്യയിലെ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിനും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത വിപുലീകൃതമായ ഒരു സഹകരണ മേഖല കേരളത്തിന് സ്വന്തമായിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല കേരള സർക്കാർ എസ് പി ടിയുടെ അഭാവം പരിഹരിക്കാൻ സഹകരണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കേരള ബാങ്കിന് രൂപം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിലവിൽ സംസ്ഥാന ജില്ലാ ബാങ്കുകളിലായി ആധുനിക ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിംഗ് വഴി മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ആർ ടി ജെ എസ് എൻ ഇ എഫ് ടി സൗകര്യം മൊബൈൽ ഫോൺ നെറ്റ് ഡി ടി എച്ച് റീചാർജ് ടെലിഫോൺ ബിൽ പേയ്മെൻറ്റ് കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിലും ടാക്സികളിലും പണം നൽകാൻ ആവശ്യമായ ക്യു ആർ കോഡ് തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകും ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു പി വി ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ മണി ട്രാൻസ്ഫർ ഉദ്ഘാടനം പി ദാമോദരൻ നിർവഹിച്ചു ബാങ്കിൻ്റെ വ്യാപാര യൂണിറ്റുകളുടെ ഡിസംബർ സെയിൽസ് ബമ്പർ സമ്മാനം കെ സി തമ്പാന നൽകി ഷാജി ജോസ് കെ സി രഘുനാഥ് എം രവീന്ദ്രൻ ടി വി ചന്തുക്കുട്ടി സുധീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കെ ദാമോദരൻ സ്വാഗതവും കെ വി ഭരതൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പ്ലാത്ര കുഞ്ഞിമംഗലം പുറത്തെരുവത്ത് മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബറിൽ പെരുങ്കളിയാട്ടം നടക്കും മുന്നോടിയായി ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് കുടുംബസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പേർ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ചടങ്ങിൽ കുഞ്ഞുമംഗലം മുച്ചിലോടും മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടർ വൈ വി കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ക്ഷേത്രം സ്ഥാനികർ ഭദ്രദീപം കുളത്തി നടത്തിയ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് വേറിട്ടതായി കുഞ്ഞുമംഗലം മുച്ചിലോടും മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടർ വൈ വി കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി എന്ന ഈശ്വരനെ കണ്ണനാട്ട് ഭഗവതി എന്നതാണ് ആരും അടികൻ ക്ഷേത്രവാദം എന്ന പഠിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഈ തളിപ്പറമ്പ് പയ്യാവൂർ ഭാഗത്തുള്ള പയ്യാവൂർ ആദ്യകാലത്ത് പഴശ്ശിയിൽ കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭഗവതിയമ്മാന്ന പരവിളിക്ക കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭഗവതിയമ്മേ ഇപ്പൊ കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭഗവതിയമ്മാന്ന് മാത്രമായി പരിക വേണം പഴശ്ശിയിൽ കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭഗവതിയമ്മേന്ന ഇപ്പൊ വിളിക്കരുത് കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭഗവതിയമ്മേന്ന പഴശ്ശി പൂവൻ ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി എഴുപത് വയസ്സ് തികഞ്ഞ കുഞ്ഞിമംഗലം മുച്ചിലോട്ടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു ക്ഷേത്രം കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എം വി ശശിധരൻ അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ കെ വി നാരായണൻ വിജയൻ മാസ്റ്റർ പി വി തമ്പാൻ സുനിൽകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബറിൽ നടക്കുന്ന പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന്റെ മുന്നോടിയായാണ് കുടുംബസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പേർ കുടുംബസംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര മാടായി പഞ്ചായത്ത് വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യ വിതരണം പഴയങ്ങാടിയിൽ നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് കെ ആബിദ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കുട്ടികൾക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ലാപ്ടോപ്പുകൾ അതുപോലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള വലകൾ തോണികൾ ഒക്കെ ഒരുപാട് വളരെ നമ്മൾ അത് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന തൊഴിലുകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങൾ ഇന്ന് വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏതായാലും പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഈ പരിപാടി മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് നാൽപ
ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി തൃക്കരിപ്പൂർ ചക്രപാണി ക്ഷേത്രകുളം നവീകരണ പ്രവൃത്തിക്ക് തുടക്കമായി പ്രവൃത്തി തൃക്കരിപ്പൂർ എം എൽ എ എം രാജഗോപാലൻ സന്ദർശിച്ചു എം എൽ എ എന്ന നിലയിൽ സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായവും ചെയ്യുമെന്ന് എം രാജഗോപാലൻ തൃക്കരിപ്പൂർ ശ്രീ ചക്രപാണി ക്ഷേത്രത്തിലെ താമരക്കുളത്തിന് സമീപത്തായി റോഡിന് തെക്കു ഭാഗത്തുള്ള ക്ഷേത്രകുളമാണ് നവീകരിക്കുന്നത് ചെളി നിറഞ്ഞും പടവുകൾ അടിഞ്ഞും കാടുകയറി നാശോന്മുഖമായ കുളം നവീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ക്ഷേത്ര നവീകരണ സമിതി ഭാരവാഹികളും നാട്ടുകാരും എം എൽ എയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും എം എൽ എ എം രാജഗോപാലൻ ഞായറാഴ്ച ക്ഷേത്രകുളം സന്ദർശിച്ച് ശൂചാവസ്ഥ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളും ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും എം എൽ എ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കുളം പുതുക്കി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സഹായം എം എൽ എ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ഈ പ്രദേശത്ത് ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സന്തോഷകരമായ ദിവസമായിരുന്നു പുനർനിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയിൽ ഈ പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും അണിതിരുന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ആവേശകരവും ആഹ്ലാദകരവുമാണ് ഈ കുളം നമുക്ക് സംരക്ഷിച്ചേ മതിയാവും ഇതിന് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷിയിടങ്ങൾ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഇതിനാണ് വേണ്ടുന്ന ജലസേചനം ഉറപ്പുവരുത്താനും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ള ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാനെല്ലാം ഉതകുന്ന ഒരു ബൃഹത്തായ പദ്ധതിയായിട്ട് ഇതിനെ വിപുലീകരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ശ്രീചക്രവാണി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഈ കുളം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ ജനപ്രതീതി എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാവും കൂടിയുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും കൂട്ടായ്മയും എല്ലാവരുടെയും സഹായം സഹകരണം ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഉറപ്പുവരുത്തി നമുക്ക് ഈ പദ്ധതി നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഇടപെടണം തുടർന്ന് നവീകരണ പ്രവർത്തിക്ക് തുടക്കവും കുറിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ചെറുതാഴം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി പത്തു കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വിദ്യാലയത്തിൽ നടത്തുന്നത് പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ പടിയായി സ്കൂളിൽ വികസന കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു ചെറുതാഴം ഗ്രാമത്തിന് അക്ഷര വെളിച്ചം പകർന്നുകൊണ്ട് നൂറ്റിനാല് വർഷം പിന്നിട്ട ചെറുതാഴം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കേരള സർക്കാരിന്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരുകയാണ് പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്ക് പത്ത് കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ അഞ്ച് കോടി രൂപ സർക്കാർ അനുവദിക്കും ബാക്കി അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് സ്കൂൾ അധികൃതർ കണ്ടെത്തേണ്ടത് സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ടി വി രാജേഷ് എം എൽഎയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വികസന കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചത് സതീഷ് സി രാഘവൻ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ച് സംസാരിച്ചു പി പ്രഭാവതി ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷയായി കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി പ്രീത ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ആർ അജിത പി പി പ്രകാശൻ കണ്ണൂർ ഡി ഡി ഇ ബാബുരാജൻ എം തുടങ്ങി നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് വാർഷിക പൊതുയോഗം അയോധ്യ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി പ്രസിഡന്റ് ദേവസ്യാം യെച്ചേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂരിൽ നിവാസികൾക്ക് പയ്യന്നൂരിലെ പൗരാവലിക്ക് മാതൃകയാകുന്ന വിധത്തിൽ പയ്യന്നൂരിന്റെ വികസനം അത് പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സിലൂടെയാണ് എന്ന് തെളിയിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കെ യു വിജയകുമാർ അധ്യക്ഷനായി വി നന്ദകുമാർ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു എം കെ ബഷീർ വി പി സുമിത്രൻ സായി കിഷോർ ശ്രീകല എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു കെ യു വിജയകുമാറിനെ പ്രസിഡന്റായും സെക്രട്ടറിയായി വി നന്ദകുമാറിനെയും ട്രഷറായി എം കെ ബഷീറിനെയും വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുത്തു പരിപാടിയിൽ നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ചീമേനി ശ്രീ വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷേത്ര കളിയാട്ട മഹോത്സവം തിങ്കളാഴ്ച സമാപിക്കും കളിയാട്ടം സമാപനത്തോടടുക്കെ അഭൂതപൂർവ്വമായ തിരക്കാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് സമാപന ദിവസം ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്ന ഭക്ത സഹസ്രങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായതായി ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു തിരുസന്നിധിയിൽ ദേവതമാർ നിറഞ്ഞാടി നിറക്കണങ്ങളോടെ ഭക്തർ കൈകൂപ്പി നിന്നു വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിലെ കളിയാട്ടരാവുകൾ അവസാനിക്കാറായിരിക്കെ ജനസഹസ്രങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് വൈകിട്ട് നട തുറന്നതോടെ തോറ്റങ്ങളുടെ വരവറിയിച്ചുകൊണ്ട് തിടങ്ങൾ നടന്നു
നേരം പുലരുന്നതുവരെ തെയ്യക്കൂലങ്ങൾ ശ്രീകോവിലിൽ അനുഗ്രഹം ചൊരിയവേ ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ് നൂറുകണക്കിന് ഭക്തരാണ് അനുഗ്രഹം തേടി ക്ഷേത്ര സന്നിധി തടിച്ചുകൂടിയത് സമാപന ദിവസമായ തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയുടെ തെയ്യക്കോലം അരങ്ങിലെത്തും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവള്ളൂർ ഉദിനൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് എസ് എൽ സി ബാച്ച് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ നടന്നു തിരികെ തിരുമുറ്റത്തേക്ക് എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി ഉള്ളടക്കത്തിലെ പുതുമ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി അവരെ കൈ പിടിച്ച് നമ്മൾ ഉയർത്തണം സഹായ ഹസ്തം നീട്ടി കൊടുക്കണം എങ്കിലും മാത്രമേ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചാരിയാട്ട് ഉണ്ടാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ ശരിയാ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു വഴിക്ക് ചിന്തിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അത് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്തു സംഗമത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഉദിനൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ റിട്ടയർഡ് പ്രധാനാധ്യാപകൻ കെ മുകുന്ദൻ മാസ്റ്റർ നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ പൂർവാധ്യാപകരായ രാമചന്ദ്രൻ സുരേന്ദ്രബാബു വിജയൻ വി കൃഷ്ണൻ കെ പി പ്രകാശ് കുമാർ ശശിമോഹനൻ എന്നിവരെ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു അനീഷ് ആനിക്കാട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രജീഷ് യു സിന്ധു പുറവങ്കര എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അനുശോചനം അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടൽ എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം ഉച്ചഭക്ഷണവും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഐ ആർ പി സി പയ്യന്നൂർ സോണൽ വാർഷിക സംഗമം എ കെ ജി ഭവനിൽ നടന്നു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി പ്രീത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ കെ വി മോഹനൻ അധ്യക്ഷനായി വി നന്ദകുമാർ ടി വിശ്വനാഥൻ വി പി സുകുമാരൻ ടി വി ലക്ഷ്മണൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു പരിപാടിയിൽ നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രതിഭകളെ അനുമോദിച്ച് പെരള സമന്വയം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് അനുമോദന സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചത് പെരളം എൽ പി സ്കൂളിലായിരുന്നു ചടങ്ങ് ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ക്ഷേത്രം ആദരം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം എസ് സി മെത്ത സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ മെഡിക്കലാട്ടിയ ഷീലയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കേരള കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടപ്പാക്കുന്ന ഓരോ വില്ലേജിലും ഓരോ കിണർ അഥവാ ഒരു കുളം ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കണം പദ്ധതി തൃക്കരിപ്പൂരിൽ തുടങ്ങി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സൌത്ത് തൃക്കരിപ്പൂർ വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇളമ്പച്ചി കുടുംബക്ഷേമ കേന്ദ്രത്തിന് സമീപത്തെ നാശോന്മുഖമായ കിണർ ശുചീകരിച്ചു ഏരിയ സെക്രട്ടറി ടി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഓരോ വില്ലേജിലും ഒരു കിണർ അഥവാ ഒരു കുളം ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൌത്ത് തൃക്കരിപ്പൂർ വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇളമ്പച്ചി കുടുംബക്ഷേമ കേന്ദ്രത്തിലെ ചളിയും മണ്ണും മടിഞ്ഞ് ഉപയോഗശൂന്യമായ കിണർ ചളിയും മാലിന്യങ്ങളും നീക്കി ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കി കർഷക സംഘത്തിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചത് ഓരോ വില്ലേജ് കമ്മിറ്റി വില്ലേജിനകത്തും ആ വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പൊതു കിണറോ കുളമോ വൃത്തിയാക്കണമെന്ന തീരുമാനം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സൗത്ത് കരിപ്പൂർ വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഈ കിണർ വൃത്തിയാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമായി മുന്നോട്ട് വന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ മുതലേ തന്നെ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ നീതോറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വെള്ളം നിരവധി പേർ ശുചീകരണത്തിൽ ഭാഗവാക്കായി ഏരിയാ സെക്രട്ടറി ടി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ കെ കെ രാജശേഖരൻ ടി വി രാഘവൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ അവധിക്കാലത്തെ ആവേശമാക്കി പുനിയങ്കോട് എ വി സ്മാരക വായനശാല എൻ ഗ്രന്ഥാലയം ബാലവേദി ബാലവേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായി കളിയൂഞ്ഞാൽ എന്ന പേരിൽ ഏകദിന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ക്യാമ്പിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനവും നൽകി എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എം ചന്ദ്രിക ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുടിവെള്ളം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മഗ്ഗിലായിരിക്കും വെള്ളം എടുക്കുക ഇന്നിപ്പോൾ ടാപ്പ് 
തുറന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ വെള്ളം ഒരുപാട് ഒരു പല്ല് തേക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം വേസ്റ്റ് ആക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് ആ പ്രവണതയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കെ സുധാമണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ശ്രീധരൻ കൈതപ്പുറം സി പി ശംബുതമ്പുതിരി എം വി ജനാർദ്ദനൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു ബിജു നെടുവാലൂർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി വിവിധ സെഷനുകളിലായി കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനവും ക്ലാസും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര മാത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് എസ് എൽ സി ബാച്ച് കുടുംബസംഗമം മാത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു കരിവള്ളൂർ മുരളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചവർ ഒന്നിച്ച് കൂടുന്ന ഇതുപോലെ ആത്മാർത്ഥത തുളുമ്പുന്ന മൂല്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടെടുക്കാനും തിരിച്ചു പിടിക്കാനുമുള്ള മറ്റൊരു സംരംഭമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതാണ് ഇതുപോലുള്ള സംഗമങ്ങളെ മുഴുവൻ ചരിത്രത്തിലേക്കും ഓർമ്മകളിലേക്കും ബാക്കി നടത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ ഓരോരുത്തരും എനിക്ക് പലവിധത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് കാങ്കൂൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പിയൂഷ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി സാരി ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ വി വി ഭാർഗവൻ എം വി ശ്രീനിവാസൻ ഐ സി ജയശ്രീ പി വി ഗോപി സി ധനഞ്ജയൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാഷ്ട്രപതിയുടെ ബഹുമതിക്കർഹരായ വി കെ രാമകൃഷ്ണൻ ജൈവകൃഷിയിൽ അവാർഡ് ലഭിച്ച കരുണാകരൻ പനങ്ങോട് എന്നിവരെ അനുമോദിച്ചു തുടർന്ന് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും കുട്ടികളുടെയും വൈവിധ്യമാർന്ന കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിപ്പള്ളൂർ മൂരിക്കോവിൽ ഗ്രാമവേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായി കൂട്ടുകാർക്ക് ഒത്തുചേരാം എന്ന പേരിൽ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു ഗ്രാമോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത് കലാസമിതി ഗ്രാമോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് ഒത്തുചേരാം എന്ന പേരിൽ പത്ത് വയസ്സ് മുതൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായി ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പയ്യന്നൂർ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപിക ബിന്ദു ടീച്ചർ നിർവഹിച്ചു കുട്ടികൾക്ക് മുന്നോ മുന്നത്തെ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കി അവരൊക്കെ കൂടി കളിച്ച് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴ് എല്ലാവരും അവരവരുടെ വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്നുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ അനുരാധ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രാജേഷ് ബാബു സുരേഷ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന ക്ലാസ്സിന് സതീശൻ കെ സി നേതൃത്വം നൽകി ഗ്രാമോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വൈകിട്ട് സാംസ്കാരിക സംഗമവും അനുമോദനവും നാട്ടുപൈതൃകം ദൃശ്യശ്രവ്യാവതരണവും നടന്നു തുടർന്ന് കനലാടി ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദർശനവും ഉണ്ടായി ശ്രീസ്ത വിശുദ്ധ അന്തോണീസ് ദേവാലയം തിരുനാൾ തിങ്കളാഴ്ച സമാപിക്കും പ്രധാന തിരുനാൾ ഞായറാഴ്ച നടന്നു ഫാദർ ദേവസി ഇരത്തറ ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി മെയ് ഏഴ് മുതൽ ആരംഭിച്ച തിരുനാൾ മഹോത്സവത്തിലെ പ്രധാന ദിനമാണ് മെയ് പതിനാല് പ്രധാന തിരുനാൾ ദിനത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങുകൾക്ക് റവറൻ മോൺസിനോർ ദേവസി ഈരത്തറ നേതൃത്വം നൽകി ആഘോഷമായ തിരുനാൾ സമൂഹബലി സ്നേഹവിരുന്ന് കലാസന്ധ്യ എന്നിവയും പ്രധാന തിരുനാൾ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നു സമാപന ദിവസമായ മെയ് പതിനഞ്ച് തിങ്കളാഴ്ച ജപമാല കൃതജ്ഞതാ ബലി തിരുനാൾ കുടിയിറക്കം എന്നിവ നടക്കും റവറൻ ഫാദർ ജോൺ എം സി ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ഇല്ലാത്ത ആചാരപ്പെരുമയിൽ ധർമ്മദൈവങ്ങളെ കെട്ടിയാടിച്ചു പ്രശസ്തത്തെയും കലാകാരൻ തൃക്കരിപ്പൂർ തങ്കയത്തെ പെരുമലയനാണ് ആചാരപ്പെട്ടത് നിരവധി വർഷങ്ങളായി ചാമുണ്ടി പരദേവത തുടങ്ങിയ ധർമ്മദൈവങ്ങളെ കെട്ടിയാടി പ്രശസ്തി നേടിയ തൃക്കരിപ്പൂർ തങ്കയത്തെ കൃഷൻ പണിക്കർ പെരുമലയനായി ആചാരപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് തങ്കയത്തെ തന്റെ സുവസതയിൽ ബന്ധുമിത്രാദികളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ധർമ്മദൈവങ്ങളെ കെട്ടിയാടിച്ചത് കൊട്ടം ദൈവം കുടിവീരൻ വിഷ്ണുമൂർത്തി മുത്തപ്പൻ എന്നീ ധർമ്മദൈവങ്ങളെ കാണാൻ ബന്ധുക്കളും പ്രശസ്തരായ തെയ്യം കോലധാരികളും നാട്ടുകാരും ഒത്തുകൂടി പുലർച്ചെ കെട്ടിയാടി കുടിവീരനും തുടർന്ന് കൊട്ടം ദൈവവും കാണാൻ നിരവധി പേരാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ലോകം സൈബർ ആക്രമണ ഭീതിയിൽ പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങൾ ഇന്ന് എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും ഒരു പുതിയ വാർത്ത കണ്ടു സൈബർ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് 
ഈ സൈബർ ആക്രമണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് പത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ വായിക്കാമെന്നാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു വിവരമില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇൻ്റർനാഷണലായിട്ടോ ടൈപ്പ് മറ്റേ ഈ പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ രീതിയിൽ നല്ല പഠിച്ച എന്തെങ്കിലും തരത്തില്ല നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം പഠിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഇതിനെപ്പറ്റി ആവൂ പക്ഷേ നമ്മളിത് വായിച്ചു എന്താണെന്നില്ല തലതിരിഞ്ഞ മാതിരിയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ദയനീയമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ വെച്ചാൽ സൈബർ സൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആക്രമണം ഏത് രീതിയിൽ ഒരു ബോംബിട്ട് പോലെ കൊല്ലുന്ന മാതിരിയാണോ അല്ല നമ്മളെ സാ സാമ്പത്തികമായ നമ്മളെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർ പിന്നെ ഇതിന് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ആക്രമണമാണോ ഇതെല്ലാം സാധാരണ ഗതിയിൽ വന്നാൽ സാധാരണക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും രാവിലെ വായിച്ച അവസ്ഥയ്ക്ക് എനിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും പറയാങ്കില്ല കൂടുതലും കുട്ടികളുടെ യൂണിഫോമിൻ്റെ നിറവ് മാറണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതായത് എൽ കെ യു എൽ കെ ജി യു കെ ജി ഒരു ഭാഗം പ്രൈമറി ലോവർ പ്രൈമറി ഒരു വിഭാഗം ഹൈസ്കൂൾ സെക്ഷൻ ഒരു വിഭാഗം കോളേജ് സെക്ഷൻ ഒരു വിഭാഗം എന്നിങ്ങനെ വേറെ രീതിയിലുള്ളവർ യൂണിഫോം ആയിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് ഞാൻ പൊതുവേ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജിന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വന്ന് അത് അതിൻ്റെ വക അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു യൂണിഫോം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ പൊതുജനങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും അത് അവരുടെ യൂണിഫോം അനുസരിച്ചിട്ട് അവർ ഏത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ള അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകൻ ചൂരക്കാട് ബിജുവിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതികളെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഏഴുപേരെയും അന്വേഷണ സംഘം തിരിച്ചറിഞ്ഞു സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് പേർ കസ്റ്റഡി സംഭവത്തിൽ സി പി എമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടി നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സി പി എം പയ്യനൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി പരിയാരത്ത് ആംബുലൻസിന് നേരെ അക്രമം പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാവുന്നു പെരിയാരത്ത് സംയുക്ത ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിയൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും മഴക്കാലത്തിന് മുൻപേ ആശങ്കയുണർത്തി വേനൽ മഴയും ഇടിമിന്നലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയുണ്ടായ ഇടിമിന്നലിൽ പെരുവാമ്പ ഭാഗത്ത് വൻ നാശനഷ്ടം ചെറുപുഴ ചെക്ക് ഡാം ഇ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് നാടിന് സമർപ്പിക്കും കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും ചെറുപുഴ ടൌണുമായി ഏറ്റവും അടുത്തു കിടക്കുന്നതുമായ ഇ ചെക്ക് ഡാം കാർഷിക വികസനം മുൻനിർത്തിയാണ് നിർമ്മിച്ചത് ചീമേനി ശ്രീ വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷേത്ര കളിയാട്ട മഹോത്സവം തിങ്കളാഴ്ച സമാപിക്കും കളിയാട്ടം സമാപനത്തോടടുക്കെ അഭൂതപൂർവമായ തിരക്കാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ന്യൂസ് അവർ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം